হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ঘরোয়া রান্নার নতুন আরও একটি পর্বে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজ তৈরি করে দেখাবো কুমড়োর ডাল কুমড়ো দিয়ে কিভাবে খুব সহজেই ডাল রান্না করা যায় তাই আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব তাহলে আসুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এই রান্নাটা করেছি কুমড়োর ডাল রান্না করার জন্য এখানে আমি একটা এরকম সাইজের কুমড়ো নিয়েছি কুমড়োগুলো যদি বেঁচে হয় তাহলেও কিন্তু সমস্যা নেই ডাল দিয়ে খেতেও ভালো লাগে এটা আমি কচি সাইজের কুমড়ো নিয়েছি আর এখানে আমি এক কাপ ডাল নিয়েছি ডালটাকে বিশ মিনিট ভিজিয়ে রেখে তারপর এটাকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি যে কোনো ধরনের ডাল রান্না করার সময় ডালটাকে যদি আমরা ভিজিয়ে তারপর ভালো করে ধুয়ে নেই তাহলে কিন্তু যখন বলক চলে আসে বা রান্না করার সময় ডালটা কালো হয়ে যায় না মিনিমাম চার থেকে পাঁচ ঘন্টা হলেও ডালটা ভিজিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন এতে করে ডালটা খেতে খুবই ভালো লাগবে এখন আমি এই কুমড়োটাকে কেটে নিব কেটে তারপরে এটাকে আমি রান্না করব কুমড়োটাকে আমি এরকম পিস পিস করে কেটে নিয়েছি আর এরকম পাতলা করেছি এই কুমড়োটা অনেকটাই কচি আর কুমড়ো কাটার পর কিন্তু ধুবে না সবজি যে কোনো সবজি কাটার আগে ধুয়ে নিতে হয় কাটার পরে ধুলে এটার পুষ্টিগুণ চলে যায় অনেকখানি তো এখন চলে যাচ্ছি রান্নায় চুলার মধ্যে একটা আমি গর্তযুক্ত হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি ডালটুকু ঢেলে দিচ্ছি এক কাপ ডালের জন্য আমি এখানে চার কাপ পানি দিব আপনারা সেই কুমড়োর ডালটা কীরকম গণত খাবেন সেই অনুপাতে পানিটা অ্যাড করে দিবেন। এখানে আমি ফুটন্ত গরম পানি ছেড়ে দিচ্ছি এখন ডালটাতে বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ফ্রেন্ডস ডালে বলক চলে এসেছে এখন চুলার আঁচটাকে একটু কমিয়ে দিতে হবে আর যে সাইডের এই ফেনাগুলো আছে এগুলো উঠিয়ে ফেলে দিলে এতে করে ডালটা খেতে ভালো লাগে এখন এর মধ্যে আমি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আর একটা টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি আর লবণটা দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো এখন এই ডালটাকে আমি আরও পাঁচ থেকে ছ মিনিট জাল করে নিব এভাবে ডাল ভিজিয়ে রান্না করলে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে ডালগুলো সিদ্ধ হয়ে যায় দেখুন তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে কি সুন্দরভাবে কিন্তু অনেকখানি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আরও আমি চার থেকে পাঁচ মিনিট এটাকে জাল করে নিব তারপর কুমড়োটা অ্যাড করব এখন এর মধ্যে আমি চাল কুমড়োটা দিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি খুবই সামান্য মরিচ মরিচের গুঁড়ো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন এটাকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে ফ্রেন্ডস কুমড়োর ডালটা অনেকখানি সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি আপনাদের একটু একটা চেপিয়ে দেখাচ্ছি ভেঙে দেখাচ্ছি কীরকম দেখতেই পাচ্ছেন প্রায় সেভেন্টি থেকে এইটটি পারসেন্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে ভাগার দিব এখন এই পাত্রটা অন্য পাশে রেখে দিয়ে আমি বাগানের জন্য একটা প্যান বসিয়ে দিচ্ছি এখন একটা প্যানের মধ্যে দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি এখন এর মধ্যে আমি পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছি এতে করে দারুণ একটা ফ্লেভার আসবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব ওয়ান থার্ড কাপ পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি দুইটা রসুন কুচি পেঁয়াজটাকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ধরে নিব 
এরকম ডাল জাতীয় সবজিতে আমরা যদি বাগারটা একটু ব্রাউন কালার করে দেই এতে করে কিন্তু বাগারের যে একটা দারুণ फ्लेভার আসে এই স্বাদটাই অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজ আর রসুন গুলো ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি শেপ পাতে মেলে দেব এখন আমি এই ব্রাউন করা পেঁয়াজটাকে আর রসুনটাকে আমি সেই কুমড়োর পাতে মেলে দিচ্ছি আর সেই প্যানে যে এক্সট্রা তেলটা লেগে আছে সেটা এখান থেকে একটু উঠিয়ে দিয়ে আমি এর মধ্যে ঢেলে দেব আর এখন এর মধ্যে আমি সাত আটটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি দুই তিনটা এভাবে ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি আর কয়েকটা আস্ত দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি জালটা বেশি খেতে চান তাহলে এটাকে পুরোটাই ভেঙে দিবেন আর এই ধরনের সবজি জাতীয় তরকারিতে একটু ঝালের পরিমাণটা কম হলেই খেতে ভালো লাগে এখন আমি এটাকে আর দুই থেকে তিন মিনিট জাল করে এটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি নামিয়ে পরিবেশন করে নিব তৈরি হয়ে গেল চাল কুমড়ো দিয়ে ডাল রান্না এই সিজনে একবার হলেও এটা ট্রাই করবেন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এরকম নিত্য নতুন ঘরোয়া রান্না পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজ এই পর্যন্তই সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ